এতক্ষণ আমরা ইন্ডিজাইন নিয়ে আলোচনা করলাম এখন আমরা ইন্ডিজাইনের একটা ফাইল তৈরি করব আমরা ওয়ার্ক স্পেসের ক্রিয়েট নিউ থেকে নতুন ধরনের ফাইল তৈরি করতে পারব অথবা ফাইল নিউ ডকুমেন্ট থেকে আমরা নতুন ফাইল ক্রিয়েট করতে পারব স্ক্রিনে দেখাচ্ছে নিউ ডকুমেন্ট সম্পর্কিত একটি ডায়ালগ বক্স মূলত ইন্ডিজাইনের দু ধরনের নিউ ডকুমেন্ট সম্পর্কিত ডায়ালগস বক্স রয়েছে স্ক্রিনে যে ডায়ালগ বক্সটি দেখতে পাচ্ছেন এই ডায়ালগ বক্সটিকে বলা হয় নিউ ডকুমেন্ট ডায়ালগ বক্স যারা পুরনো ভার্সন ব্যবহার করছেন তারা সাধারণত এই ফিচারটি সম্পর্কে পরিচিত নন পূর্বের ডায়ালগ বক্সটি ইচ্ছা করলে আমরা প্রেফারেন্স থেকে অ্যাক্টিভ করে নিতে পারবো ডিট মেনু থেকে প্রেফারেন্সে গিয়ে জেনারেল অ্যাক্টিভ করলাম এখানে একদম উপরের প্রান্তে আমরা দেখতে পাচ্ছি ইউজ লেগেসি নিউ ডকুমেন্ট ডায়ালগ বক্স আমরা যদি এটি অ্যাক্টিভ করি তাহলে পুরনো নিউ ডকুমেন্ট ডায়ালগ বক্সটি খুঁজে পাবো ওকে করে দিচ্ছি ওকে করার পর ফাইল থেকে আবারও নিউ ডকুমেন্ট ক্রিয়েট করার পর পূর্বের সেই ডায়ালগ বক্সটি আমরা ফিরে পাবো এটি আমি ক্যান্সেল করে দিচ্ছি ক্যান্সেল করে আমি পুরনো ডায়ালগ বক্সটি ডিজেবল করে নতুন ডায়ালগ বক্স থেকে আপনাদেরকে দেখাচ্ছি এখন এই ডায়ালগ বক্সে বেশ কিছু অপশন দেখা যাচ্ছে রিসেন্টে সাধারণত রিসেন্ট যে ফাইলগুলো আমি ওপেন করেছি সেই ডকুমেন্টগুলো এখানে দেখাচ্ছে এছাড়া আরও রয়েছে প্রিন্ট ওয়েব মোবাইল ভার্সন এখন আমি ওয়েব অপশনটি নিয়ে কিছু কথা বলছি এখানে ওয়েব ভার্সন বলতে মূলত ওয়েব পেজ নিয়ে কোনো ডকুমেন্টের কথা বলা হয়নি এটি মূলত অন স্ক্রিন ফাইল তৈরি করার জন্য কিছু প্রিসেট পূর্ব থেকে দেওয়া হয়েছে ওয়েব প্রেসেটে মূলত তিনটি বিষয় লক্ষণীয় এগুলো হচ্ছে এই প্রেসেটগুলো মূলত স্ক্রিন ডাইমেনশনের জন্য যেমন ভিও অল প্রেসেটে ওয়ান টোয়েন্টি ফোর বাই সেভেন সিক্স এট ইত্যাদি দু নম্বর হচ্ছে যখন আমরা এখান থেকে কোনো প্রিসেট পছন্দ করব আমাদের মেজারমেন্টটি হবে পিক্সেল ভিত্তিক অর্থাৎ সেন্টিমিটার বা ইঞ্চির পরিবর্তে পিক্সেল ইউনিট হবে তৃতীয় ব্যাপারটি হচ্ছে এর কালার মোড হবে আট জিবি অপরদিকে মোবাইল প্রিসেটটি একটু ভিন্ন ধরনের এই প্রিসেটগুলো মূলত অ্যাডোবি এ ই এম মোবাইল প্রোডাক্টের জন্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে যা বিভিন্ন কোম্পানির ট্যাবলেট অ্যাপ হিসেবে ব্যবহৃত হয় যা হোক এই বিষয়ে আমরা এই কোর্সে আলোচনা করব না আমরা চলে গেলাম প্রিন্ট প্রিসেটে প্রথমে একটি বিষয় স্মরণ করে দিচ্ছি প্রিন্ট প্রিসেট মানে যে প্রিন্ট হবে তা কিন্তু নয় মনে করুন আপনি একটি ডকুমেন্ট ওয়েবসাইটে আপলোড করার জন্য তৈরি করেছেন এবং হতে পারে এটি আপনি প্রিন্টও করবেন এক্ষেত্রে আমরা সবসময় প্রিন্ট প্রেসেট ইউজ করব মূলত এটি হচ্ছে একটি ফাইল তৈরির শুরু ধাপ মাত্র এখানকার যে কোনো প্রিসেটকে আমরা ডান পাশের প্রিসেট ডিটেলস থেকে আমরা এডিট করে নিতে পারব এছাড়া ট্যাম্পলেট থেকে অ্যাডোবের কিছু নিজস্ব ট্যাম্পলেটও আমরা এখান থেকে ব্যবহার করে নিতে পারি কিন্তু এগুলো আমাদের নিজেদের মতো করে সম্পাদনা করা কিছুটা কষ্টসাধ্য এই ট্যাম্পলেটগুলো উপরে ক্লিক করার সাথে সাথেই ফাইলগুলো ডাউনলোড হবে যা পরবর্তীতে আমরা এডিট করে ব্যবহার করতে পারব অথবা অ্যাডোবি স্টপ থেকে সার্চ দিয়ে আমরা ট্যাম্পলেট ডাউনলোড করে নিতে পারব এখন আমরা প্রিন্ট ডিটেলস থেকে আমাদের লেটার সাইজের এই ডকুমেন্টটি ডিটেলসগুলো জেনে নেব যদি আমাদের ডকুমেন্টটি প্রিন্ট হয় তাহলে ডকুমেন্টটির উইথ হাইট ব্লিড ট্রিম এই বিষয়গুলো নিয়ে আমাদেরকে কিছু সেটিংস পরিবর্তন করে নিতে হবে এখানে ডকুমেন্টটির হুইদ এবং হাইটের মাপ আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এর পাশে রয়েছে ইউনিট আমাদের ডকুমেন্টটি ইঞ্চিত দেওয়া হয়েছে এছাড়াও দেখতে পাচ্ছেন ওরিয়েন্টেশন পোর্ট্রেটে দেওয়া হয়েছে পাশাপাশি ল্যান্ডস্কেপও দেখা যাচ্ছে যে কোনো একটি আমরা ব্যবহার করব এরপর একটি অপশান দেখতে পাচ্ছেন ফেসিং পেজ এই অপশানটি নিয়ে আমি এখন কিছু কথা বলছি ফেসিং পেজ সাধারণত ব্যবহৃত হয় যে পেজের লেফট হ্যান্ড এবং রাইট হ্যান্ড পেজ থাকে অর্থাৎ এপিট এবং ওপিট বুক ম্যাগাজিন এসবের ক্ষেত্রে ফেসিং পেজ ব্যবহৃত হয়ে থাকে ফ্লায়ার বা ডাবল পেজ ব্রশের জন্য এই অপশানটি আমাদের প্রয়োজন নেই এর নিচের অপশানটি হচ্ছে প্রাইমারি টেক্সট ফ্রেম এই অপশানটি ব্যবহৃত হয় বইয়ের জন্য অথবা লম্বা ডকুমেন্টের জন্য যা এক পেজ থেকে অন্য পেজে চলমান প্রাইমারি টেক্সট ফ্রেম মাস্টার পেজ থেকে অটোমেটিক্যালি ক্রিয়েট হয়ে থাকে এই বিষয়ে আমি পরবর্তী চ্যাপ্টারগুলোতে আলোচনা করব আপাতত এখনকার জন্য আমরা এই ফিচারটি ইগনোর করছি বাম পাশে উপরে দেখতে পাচ্ছেন পেজ নাম্বার অর্থাৎ ডকুমেন্টটি কত পেজের হবে এবং কত নাম্বার পেজ থেকে আমার ডকুমেন্টটি ওপেন হবে আপাতত এই অপশান দুটি আমি ইগনোর করছি কেননা পরবর্তীতে আমরা এগুলো সম্পাদনা করতে পারব এটি হচ্ছে কলামের ঘর আমরা যদি ডকুমেন্টে কোনো কলাম যোগ করতে চাই বা এক বা একাধিক কলাম যোগ করতে চাই তাহলে আমরা এখানে কলাম সেট করে দেব আমি আপাতত দুটি কলম যোগ করে নিলাম এবার আসা যাক কলাম কাটারে কলাম কাটার হচ্ছে কলামের মধ্যে কতটুকু স্পেস থাকবে সেটার পরিমাণ যেমন ধরুন আমি দুটি কলামের মধ্যে পয়েন্ট ফাইভ ইঞ
এখন আমরা নিচে আর দুটি গুরুত্বপূর্ণ ফিচার দেখতে পাচ্ছি একটি হচ্ছে মার্জিন এবং অপরটি হচ্ছে ব্লিড এন্ড স্লাক আমরা এই ট্রায়াঙ্গেলকে স্প্যান করলে এর প্রপার্টিজগুলো আমরা দেখতে পারবো এবং নিচে ব্লিড এবং স্লাগের প্রপার্টিজগুলো আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে আপনারা স্ক্রল করলেই মার্জিন এবং ব্লিড স্লাগের ভ্যালুগুলো দেখতে পাবেন ওকে এবার আসা যাক মার্জিনের ব্যাপারে মার্জিন হচ্ছে একটি গাইডলাইন অর্থাৎ একটি নির্দিষ্ট এরিয়ার মধ্যে আমরা আমাদের অবজেক্টগুলো নিয়ে আমরা কাজ করতে পারব এবং আমাদের মূল এলিমেন্টগুলো মার্জিনের বাইরে যাবে না মার্জিনের কারণে আমরা ভালোভাবে বুঝতে পারি কোথায় আমাদের টেক্সট বসা উচিত কোথায় আমাদের গ্রাফিক্স ফ্রেম বসা উচিত এই বিষয়গুলো মার্জিন আমাদের ভালোভাবে রিমাইন্ডার করিয়ে দেয় এখন আমি ডকুমেন্টের চারিদিকে টপ লেফট বটম রাইটে তিন ইঞ্চি করে মার্জিন নিয়ে নিয়েছি একটু খেয়াল করলে দেখতে পারবেন এখানে একটা চেন বাটন দেখা যাচ্ছে এই চেন বাটনের কাজ হলো যদি আমি কোনো দিকে নির্দিষ্ট পরিমাণ ভ্যালু নিতে চাই তাহলে চেন বাটনটিকে আনলিঙ্ক করে দিতে হবে যেমন মনে করুন আমি টপে ফাইভ ইঞ্চে দিলাম তাহলে আমার শুধু টপে ভ্যালু পরিবর্তন হবে এছাড়া অন্যান্য দিকগুলোতে চাইলে নিজেদের মতো করে আমরা কাস্টমাইজ করে নিতে পারবো এবার আমরা চলে আসবো ব্লিড অ্যান্ড স্লাগ সম্পর্কে ব্লিড এবং স্লাগ কি যদি আমরা অনলাইনের জন্য কোনো ডকুমেন্ট তৈরি করে থাকি তাহলে ব্লিড এবং স্লাগ এই অপশনটা আমাদের জন্য প্রয়োজন নেই কিন্তু যদি আমরা প্রিন্টের জন্য কোনো ডকুমেন্ট তৈরি করে থাকি তাহলে ব্লিড আমাদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যখন কোনো ডকুমেন্ট প্রিন্ট করা হয় তখন ব্লিডের অতিরিক্ত অংশটুকু কাটা পড়ে যায় সাধারণত ডকুমেন্টের ব্যাকগ্রাউন্ড বড় কোনো ছবিকে আমরা ব্লিড পর্যন্ত এক্সটেন্ড করতে পারি এই বিষয়ে আমি অন্য সময় যদি সুযোগ পাই তাহলে বিস্তারিত আলোচনা করব আপাতত এটি আমি ইগনোর করলাম আমার এই ডকুমেন্টের জন্য আমি পয়েন্ট টু ফাইভ ব্লিড নিয়ে নিয়েছি এবার আসছে স্লাগ প্রসঙ্গ নিয়ে স্লাগ অনেকটা প্লিডের মতোই কাজ করবে এটি প্রিন্টার কোম্পানিকে বা প্রিন্ট যারা করে তাদেরকে যদি কোনো তথ্য আমরা দিতে চাই সেই তথ্য আমরা স্লাগের মধ্যে দিয়ে দিতে পারবো তবে স্লাগের তেমন কোনো ব্যবহার হয় না তাই এটি আমি আপাতত ইগনোর করলাম এবার আমি প্রিভিউ চেক করে নিচ্ছি প্রিভিউ দেওয়ার সাথে সাথে আমার ডকুমেন্টের প্রিভিউ দেখাচ্ছে এখানে যদি কোনো সমস্যা দেখা দেয় আমি এখান থেকে ভ্যালু পরিবর্তন করে আমার ডকুমেন্টটিকে ঠিকঠাক করে নিতে পারবো এখানে আমি দেখতে পাচ্ছি আমার মার্জিনের ভ্যালু ঠিকঠাক মতো হয়নি তা আমি এখন মার্জিনের ভ্যালুগুলো পরিবর্তন করে নিচ্ছি প্রিভিউতে আমার পরিবর্তনগুলো দেখা যাচ্ছে এছাড়া ব্লিউরও পরিবর্তন করে নিলাম এরপরে ক্রিয়েট দেওয়ার সাথে সাথে আমার ফাইলটি তৈরি হয়ে গিয়েছে এটি হচ্ছে আমাদের নতুন ডকুমেন্ট আপনারা দেখতে পাচ্ছেন টপে আমার মার্জিনের পরিমাণ দুই কলামের একটি ডকুমেন্ট আর এই রেড ডটটি হচ্ছে আমাদের ব্লিড এখন যদি আমাদের ডকুমেন্টটি পরিবর্তন করার প্রয়োজন হয় তাহলে এটি কোনো সমস্যা নয় আমরা পরবর্তীতে ইন ডিজাইন ডকুমেন্ট যে কোনো সময় কাস্টমাইজ করে নিতে পারবো শেষে বলতে হচ্ছে ভালোভাবে একটি নতুন ডকুমেন্ট সেট করা হচ্ছে প্রথম পদক্ষেপ মাত্র একটি শক্তিশালী ফাউন্ডেশন তৈরির জন্য কিন্তু এটি হচ্ছে একটি পদক্ষেপ মাত্র